Rahim viewers today we are here with a new episode of the developing professionalism last time maine aapko bataya tha ki hame bahut sari inquiries aur queries across the pakistan hame wasool ho rahi hain aur iski maqbooliyat jo badhti ja rahi hai aur main samajhta hu ki ye jo initiative asian trade tv aur hamari collaboration ke sath ये प्रोग्राम कामयाबियों की तरफ चल रहा है मैं ये समझता हूँ कि हम जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को करना चाह रहे हैं कि अपने यूथ को इम्पार करें उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब चले आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी कामयाब रहेंगे आज की हमारी जो एपिसोड है वो है डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म ये प्रोफेशनलिज्म को डिवेल्प कैसे किया जाता है मरिया बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं आपको ये बात बतलाता चलूँ कि बेसिकली दिस थिंग एड वैल्यू टू योर प्रोफाइल इट गिव यू द जंप गिव यू द मोर एक्सपोजर टू गेट क्लोज टू योर सक्सेस यू वॉन्ट टू गेट क्लोज टू योर सक्सेस यू शुड डिवेल्प आ प्रोफेशनलिज्म इन योर सेल्फ अगर आप ये प्रोफेशन डिवेल्प नहीं करेंगे वैल्यू को एड नहीं करेंगे आपकी लाइफ के अंदर अपने प्रोफाइल के अंदर एक्सपोजर नहीं लेंगे आप नए नए एक्सपीरियंसिस नहीं करेंगे तो आप प्रोफेशनलिज्म को डेवलप नहीं कर सकते और याद रखिएगा व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोफेशनलिज्म बेसिकली प्रोफेशनलिज्म कुछ मतलब जब भी हम इसकी बात करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म बेसिकली है क्या तो इट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ इट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ बेसिकली ये आपके एटीट्यूड होता है एंड दिस एटीट्यूड basically drive you into your behavior and behavior turn into your action ye ek integrated hai aapka attitude jo aapko lead karta hai aapke behavior ki taraf aur aapka behavior aapko lead karta hai aapke action ki taraf aur ye dobara action aapka reinforce hota hai aapke attitude ki taraf aap dekhiye kitna khoobsurat ye circle hai aapka attitude aapka behavior aapke action और दोबारा ये इनफोर्स करता है आपके एटीट्यूड की तरफ एंड इट स्टार्ट फ्रॉम नोइंग नोइंग द थिंग्स नोइंग मल्टीपल थिंग्स नोइंग और फिर नोइंग के साथ डूइंग एक मिनट को आपने चीज को जान लिया उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करना है नोइंग देन डूइंग देन हेल्पिंग और देन लर्निंग ये भी आपस में इंटीग्रेटेड है कि आपने उसको चीज को जाना आपने जाने के बाद उसको अप्लाई किया आपने उसको आगे सबको लेट और चैनलाइज किया और फिर लर्निंग लास्ट स्टेज के लिए होती है जब भी हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो लाजम याद रखिएगा इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इसके एट्रीब्यूट्स में जो सबसे पहली बात आती है वो आपका आपका प्रोफेशनल नॉलेज होता है ठीक है ना आपका जो स्पेशलाइज नॉलेज होता है वो है देखिए जब हम स्पेशलाइज नॉलेज की बात करते हैं इट्स मोर लिंक विद योर स्किल्स जब हम स्किल्स की बात करते हैं कि हम इसको मजीद अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो आपकी हार्ड स्किल्स तो वो हैं जो आप अपने एकेडमिक के अंदर हासिल कर लेते हैं लेकिन आप जब अपने सॉफ्ट स्किल्स के डोमेन में जाते हैं तो आपकी स्किल्स बेसिकली आपको इसमें कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं याद रखिएगा कि जब तक आप अपनी हार्ड स्किल्स के साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स को इंटेक्ट नहीं करते तो आप ये चीज़ अपने अंदर पैदा नहीं करते बड़ा जरूरी है कि आप इन दोनों डोमेन पे काम करें और इसके साथ जब अगले फेज पे हम जाते हैं तो आपकी कंपिटेंसी आपकी कंपिटेंसी जब से जब से मुराद किया है कि जिंदगी में एक्सक्यूजेस नहीं दिस नो नो स्टाइल नो नेम लाइक एक्सक्यूजेस आपकी हर चीज की रीजन होती है आप एक्सक्यूज देके आप इससे अपने आप को छुटकारा नहीं पा सकते यू शुड टॉक एंड वॉक लाइक ए लीडर और लीडर एक्सक्यूज नहीं करता उसका बॉडी लैंग्वेज जेस्टर उसका आई कॉन्टेक्ट उसका उसका पॉस्चर उसका ये सारी चीजें आपस में जो इंटीग्रेटेड होती हैं वो आप सब लीड करते हैं आपके कॉम्पिटेंस की तरफ यानी कि पहले आपके स्पेशलाइज नॉलेज है ठीक है ना और उसके बाद आपका क्या है कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी की बात कॉम्पिटेंसी की बात जो जरूरी चीजें आपकी आती है वो क्या है वो आपकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी है ये आपकी वैल्यूज है व्यूअर्स कोर वैल्यूज हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन कोर वैल्यूज को जब तक काम नहीं किया जाए तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं होते कोर वैल्यूज ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जब हम इसकी बात करते हैं इन डेप्थ इसकी बात करते हैं 
तो इसके अंदर वो सारे वर्क प्लेस एथिक्स आ जाते हैं कि आपने एक जगह पे काम करते हुए किन चीजों का ख्याल करना है किस तरीके से आपने लाइजन करना है और किस तरीके से लोगों को साथ मिला के चलना है याद रखिए प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये नहीं है कि आप अपनी जात में बहुत बेहतर है वो तो है इसकी एक डोमेन लेकिन आपने जब आप ज्वाइंटली काम करते हैं और आपका एक टारगेट होता है और एक गोल होता है तो आपने उन तमाम वैल्यूज और एथिक्स को साथ लेके चलना होता है जो आपको प्रोफेशनलिज्म पे करीब करते हैं तो लिहाजा ये देखिए स्टेप बाई स्टेप है आपका स्पेशलाइज नॉलेज है जिसने मैंने बताया कि दोनों स्किल्स आ जाएंगी हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स फिर आपका कंपिटेंसी लेवल है ठीक है जिसमें मैंने बताया कि लाइफ में रीजन होती है नहीं होती और फिर मैंने बताया आपको ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी और इसके साथ साथ नेक्स्ट फेज में जब आप जंप करते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी देखिए आपने तीनों चीजें पैदा कर ली तो आप अकाउंटेबल भी तो है कि नहीं है आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले का एलिमेंट होना चाहिए यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर गोल आप देखें जब तक आप अकाउंटेबल नहीं होते रिस्पॉन्सिबल नहीं होते और आप उस चीज को ऑन नहीं करते ये ऑनरशिप बड़ी जरूरी है डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म याद रखिएगा आप किसी भी डोमेन में बात कर लें आप टीचर हैं आप ट्रेनर हैं आप जॉब एग्जेक्टिव हैं आप बिजनेसमैन हैं आप जब तक चीज को ऑन नहीं करेंगे ऑनरशिप अक्सर जगहों पर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जिस जिस सवाल का हमें सामना करना पड़ता है वो ऑनरशिप है कि लोग इसको ऑन नहीं करते चीजों को आप कहीं भी काम कर रहे होते हैं जब तक आपके अंदर ऑनरशिप नहीं आती आप चीजों को एज इट इज ऑन नहीं करते उसको अपना काम नहीं समझते तो काम होता भी नहीं है तो ऑनरशिप बड़ी मैटर करती है याद रखिएगा ये आपकी ये सारी चीजें फिर देख लीजिए आपका स्पेशलाइज नॉलेज आप इसके तरती देखिए फिर आप कंपिटेंसी फिर आपकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी और फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी और इसके साथ आपके नेक्स्ट फेज पे सेल्फ रेगुलेशन है ये सेल्फ रेगुलेशन बेसिकली क्या है सेल्फ रेगुलेशन ये है कि आप अपने आप किस तरह बेहतर रेगुलेट करते हैं सेल्फ रेगुलेशन आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है यस सेल्फ रेगुलेशन बेसिकली आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है और आपकी कोर वैल्यूज को फाइंड आउट करना है ठीक है ना आप किस तरीके से रिलेशन को बिल्ड करते हैं जो बिल्डिंग रिलेशनशिप होता है विदिन द ऑर्गेनाइजेशन ये आपका सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आता है आप रेगुलाइज करते हैं उसको तो सेल्फ रेगुलेशन बेसिकली आपका बिल्डिंग रिलेशनशिप भी है और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग रिलेशन तो है ही है और उसके साथ साथ आप क्या करते हैं कि आप जिन जिन लोगों के साथ साथ काम कर रहे होते हैं उन एक्ट्रेस को आप साथ लेके चल रहे होते हैं तो सेल्फ रेगुलेशन बड़ा जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी जरूरी है जो हार्डशिप को फेस करना कैसा है आपने कहा पेशेंस दिखाना है कहा पैशन दिखाना है कहा आपने काम रहना है कहा आपकी एग्रेसिव अप्रोच होगी कहा आपकी कलेक्टिव एफर्ट होगी कहा आपकी इंडिविजुअल एफर्ट होगी ये आपने जात को जो मेहनत करना है ये सारे का सारा जो डोमेन है ये सेल्फ रेगुलेशन का आता है आप फिर देखिए इसके स्टेप ये तरतीब से हम इसका प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं और सबसे जो लास्ट स्टेप है वो लुकिंग द पार्ट है देखिए लुकिंग द पार्ट से बात की आपका ड्रेस आप जहां काम कर का रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ठीक है ना आपका ड्रेसअप के साथ साथ आपका हेयर स्टाइल ठीक है ना आपका एक्सप्रेशन यस और इसके साथ साथ कि आप के जेस्टर आपका बॉडी लैंग्वेज आपका आई कांटेक्ट आपका कॉन्फिडेंस ये सारी चीजें लुकिंग पार्ट के अंदर शुमार होती हैं तो देखिए जब भी हम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे प्रोफेशनलिज्म के तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको तरतीब से गिनवाई हैं ये सारी चीजें कैसा होंगी याद रखिए जब तक आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करते और आप डेवलप नहीं करते चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे आप कोलेक्टिव लेवल पे हो तो आप सक्सेस के करीब नहीं जाते जब भी लुक अराउंड योर सेल्फ हेयर एंड देयर लुक अराउंड ऑल द सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उनकी यूनिक चीज क्या होती है वो अपने अंदर प्रोफेशनल पर डेवलप करते हैं यस और जब प्रोफेशन में डेवलप करते हैं और वर्क प्लेस एथिक्स की बात करते हैं तो आपकी कर्टिसी भी इसमें शामिल है कि आप कितने कर्डियस हैं ठीक है ना आप कितने चीजों को चैनलाइज करते हैं आप कितने चीज आपके आपके अंदर एक्सेप्टेंस कितनी है ये yes, आप ऑर्डर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं और उसको आगे फर्दर किस तरीके से आप चैनलाइज करते हैं आपके अकेले का अच्छा होना जरूरी नहीं है यस yes, आप अकेले तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आप टीम वर्क में कैसे अच्छे हैं हम एक बात बताइए कभी हमने इसमें मेहनत की हम जब अपने को वर्कर्स के साथ अपने कोलीग्स के साथ 
کبھی ہم اس موضوع پہ بات کی ہو کہ آپ گھر کے معاملات کیسے ہیں آپ کا رہنا کیسا ہے معاملات کیسے ہیں آپ آپ ان کی فیملی کے بارے میں یہ جب آپ اپنے کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں نا سچویشن سے تو پھر آپ اس سے ڈیولپ نہیں کرتے جتنا آپ اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈھالتے ہیں لوگوں کی ضرورت بنتی ہیں جتنا آپ ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں یاد رکھیے ویسے بھی جب لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اچھا لیڈر کون ہے اچھا لیڈر وہی ہے جو جتنا اچھا پروفیشنل ہے اور اچھا پروفیشنل کیا ہے جو اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے چلے جو ورک پلیس ایتھکس کے جو سارے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کی یقیناً مدد کرے گی کہ آپ اپنے اندر کے ہیلتھی پروفیشنزم کیسے پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں پروفیشنزم پیدا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ آپ بہت سارے معاملات کے پیچھے رہ جائیں گے اور جب آپ پروفیشنزم کی بات کرتے ہیں نا اس میں آپ کا افیکٹیو کمیونیکیشن بھی شامل ہے یس yes. آپ کی لسننگ بھی شامل ہے یہ جو ہم فور سکلس کی بات کرتے ہیں نا لینگویج سکلس کی وہ سارے کے سارے پروفیشنزم کا حصہ ہیں آپ جتنے اچھے آبزرور ہوتے ہیں جتنے اچھے لسنر ہوتی ہیں جتنا سچویشن کو جلدی ڈائجسٹ کر لیتی ہیں ابزور کرتی ہیں آپ کا ڈاکٹبلٹی آپ کا ایڈجسٹیبلٹی ٹھیک ہے نا آپ کریئر پیتھ پلین یہ ساری چیزیں آپ کے پروفیشنزم کے ان کے زمرے میں آتی ہیں لہذا ان تمام ایریاز کے اوپر آپ جتنی اچھی محنت کرتے ہیں آپ اتنے اچھے کامیاب ہو جاتے ہیں اس کا بہترین طریقہ کیا ہے آپ اپنے کو انلسٹ کیجیے چیک لسٹ بنائیے کیا آپ اس کرائیٹیریا کے اوپر پورا اتر رہے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے آپ جانتے ہیں اس کی میننگ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ بیسیکلی ہوتا ہے کیا ہے یہ ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بہیویئر میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے یہ ایکشن میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں اس کی ایٹیٹیوڈس کیسی ہیں اور اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کی موک ٹیسٹ لیں ہم اپنے اور آپ کے سچویشن میں ڈھالیں تاکہ ہم کامیابی کی طرف چلیں میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ایپیسوڈ ڈیولپنگ پروفیشنلزم انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپفل ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم سی وی رائٹنگ کی بات کریں گے سی وی رائٹنگ کیا ہے یہ کیسے بنایا جاتا ہے اس میں کانٹینٹ کی سلیکشن کیسے ہونی چاہیے کون سی سے آنی چاہیے اور کون سی سے نہیں آنی چاہیے اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں جاب کے ریکوائرمنٹ یہ ویری کرتا ہے یہ ساری چیزیں ایک پروفیشنل سی وی ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے اور یہ کیا سی وی رائٹنگ کیا آسان چیز ہے کہ مشکل چیز ہے بہت سارے ایشوز اس کے اندر میں پائے جاتے ہیں کہ ہماری جو پہلی انٹرس ہوتی ہے کہیں بھی جانے کے لیے وہ سی وی ہے جتنا بہترین سی وی آپ پریزنٹ کریں گے اتنے زیادہ مواقع اور چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو انٹرویو کی کال آئے ہم اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ آپ اپنے فیڈ بیک اپنی کیوریز انکوائریز ہمیں ضرور بتلائیے گا تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کرتے چلے جائیں اور آپ جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ آپ کے فیڈ بیک سے اور آپ کے مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے اپنا ڈھیرو ڈھیرو خیال رکھیے گا اور ان دا اینڈ میں دوبارہ شکر گزار ہوں ایشین ٹریڈ ٹی وی کا کہ ہم نے ہمارا جو مقصد ہے اپنی قوم کو امپار کرنے کا اس میں ہم کامیاب ہیں اور الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اس کا پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں اپنا خیال رکھیے گا نئے اپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور ایک نئے موضوع پہ ہم بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اور آپ کی جو قیمتیاں رہوں گی وہ ہمیں آپ ضرور بھیجیے گا